আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো এর আগের ভিডিওতে এর আগের দুইটা ভিডিওতে আমরা এই রকম বেশ কিছু সূত্র নিয়ে কথা বলেছিলাম যদি সেই ভিডিওটা দেখে না আসো অবশ্যই সেটা আগে দেখে আসবে কারণ ওই দুটো দুটো ভিডিও এইটার চেয়ে অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা সেজনশীলের জন্য বলো আর বেসিকের জন্য বলো যাই বলো না কেন সুতরাং আমি রিকোয়েস্ট করবো ওই দুইটা ভিডিও আগে দেখে আসো এবং ওখানে আমি আলোচনা করেছিলাম যে এই যে গৃহীত তাপ এবং বর্জিত তাপ নিয়ে যেই সমস্যাগুলো তোমাদের হয় সেটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি এবং কেন আলফার মান বের করতে বলা হয় মানে দুইটা বস্তু একই উপাদানে তৈরি কি না এটার জন্য কেন আলফা বা কেন বিটা বা কেন গামার মান বের করি আমরা সেটা নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলেছিলাম সেটা পার্ট ওয়ানে ছিল হোয়াট এভার এখানে কি এটা হচ্ছে তাপমাত্রা পরিমাপের একটা স্কেল সেটা কি বিভিন্ন ওয়েতে তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায় অনেক কিছু এরকম আছে যেমন দৈর্ঘ্য এক হাজার মিটারও বলা যায় এক কিলোমিটারও বলা যায় এক মাইলও বলা যায় তার মানে কি দৈর্ঘ্য পরিমাপেরও বিভিন্ন একক রয়েছে ঠিক একইভাবে তাপমাত্রা পরিমাপেরও বিভিন্ন একক রয়েছে অনেক সময় সেলসিয়াসে বলে অনেক সময় ক্যালভিনে বলে অনেক সময় তোমার ফারেনহাইটা বলে তো এটাই সেটা যে এটা হচ্ছে টি সি দ্বারা বোঝাচ্ছে সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা ডিভাইডেড বাই ফাইভ এফ দ্বারা বোঝাচ্ছে ফার্নাইট স্কেলের তাপমাত্রা ডিভাইডেড বাই নাইন মাইনাস থার্টি টু এটা কীভাবে আসছে সেটা একটু বলি তোমাদেরকে যে আমাদের তিনটা স্কেল আছে একটা হচ্ছে সেলসিয়াস স্কেল যার নিম্ন স্থিরাঙ্ক হচ্ছে জিরো ঊর্ধ স্থিরাঙ্ক হচ্ছে একশো নিম্ন স্থিরাঙ্ক কাকে বলে নিম্ন স্থিরাঙ্ক হচ্ছে একটা তাপমাত্রা কেমন তাপমাত্রা আমি যদিও মূল মূল বইয়ের যে ভিডিও রয়েছে সেখানে আমি বলেছি তারপর আরেকবার বলছি যে নিম্ন স্থিরাঙ্ক হচ্ছে একটা তাপমাত্রা যেই তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ বরফ গোলে পানি হয় এবং বিশুদ্ধ পানি জমে বরফে পরিণত হয় সেই তাপমাত্রাকে বলি আমরা নিম্ন স্থিরাঙ্ক ঊর্ধস্থিরাঙ্ক বলা হয় যেই তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয় পানি সেটাকে বলা হয় ঊর্ধস্থিরাঙ্ক তো এইটা কিভাবে আসছে আসলে তোমার ব্যাপারটা ছিল এমন টিসি সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা মাইনাস হচ্ছে তোমার নিম্ন স্থিরাঙ্ক নিম্ন স্থিরাঙ্ক কত সেলসিয়াস স্কেলের জন্য জিরো ডিভাইডেড বাই ঊর্ধ স্থিরাঙ্ক মাইনাস নিম্ন স্থিরাঙ্ক তারপর হচ্ছে সাপোজ ফারেন হাইটেরটা সেটাকে লিখছে তারা টি এফ মাইনাস নিম্ন স্থিরাঙ্ক ফারেন হাইটের নিম্ন স্থিরাঙ্ক হচ্ছে বত্রিশ ডিগ্রি ফারেন হাইট ডিভাইডেড বাই ঊর্ধ স্থিরাঙ্ক মাইনাস নিম্ন স্থিরাঙ্ক ঊর্ধ স্থিরাঙ্ক হচ্ছে দুইশো বারো নিম্ন স্থিরাঙ্ক হচ্ছে থার্টি টু ইকুয়াল এরপর হচ্ছে ক্যালভিন সেটাকে লেখা হচ্ছে টি কে মাইনাস নিম্ন স্থিরাঙ্ক নিম্ন স্থিরাঙ্ক কত দুইশো তিয়াত্তর আর নিচে কি থাকে ঊর্ধ স্থিরাঙ্ক মাইনাস নিম্ন স্থিরাঙ্ক তার মানে কি ঊর্ধ স্থিরাঙ্ক হচ্ছে তিনশো তিয়াত্তর ক্যালভিন স্কেলের ঊর্ধ স্থিরাঙ্ক তিনশো তিয়াত্তর নিম্ন স্থিরাঙ্ক হচ্ছে দুইশো তিয়াত্তর এরপর তারা এটাকে কী করে টিসি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এটা হচ্ছে টি এফ মাইনাস থার্টি টু এটা হচ্ছে তোমার ওয়ান এইটটি এটা হচ্ছে তোমার টি কে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর এটা হচ্ছে একশো এখন তারা আসলে টোয়েন্টি দ্বারা ভাগ করে দিয়েছে টোয়েন্টি দ্বারা ভাগ করে দিলে যে অবস্থা দাঁড়াবে টি সি ডিভাইডেড বাই ফাইভ এটা হবে টি এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড বাই নাইন টি কে মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর ডিভাইডেড বাই ফাইভ এই যে সেই রূপ এখন এটা দ্বারা আমরা কি করি আসলে এটা দ্বারা হয়তো তোমাকে সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা দেওয়া আছে বলল সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা এত ফাইন এটা কত হবে তখন এই দুইটা ইকুয়েশন ব্যবহার করে আমরা টি এফের মানটা ফাইন্ড আউট করি অথবা তারা অনেক সময় এমনও বলে যে কোন তাপমাত্রায় দুইটা স্কেলের মান সমান হবে অর্থাৎ এই দুইটা হয়তো এই দুইটা কনসিডার করতে বললো যে কোন তাপমাত্রায় দুইটা সমান হবে তখন এই টিসি সমান আমরা এক্স ধরি টি এফ সমান আমরা এক্স ধরি ধরে এক্সের মানটা বের করি এগুলো খুব সহজ তাই আমি শেখাতে চাচ্ছি না আসলে আমার মনে হয় তোমরা এগুলো পারো কারণ যারাই ভিডিও দেখছো মানে এমন স্টুডেন্ট খুব কম আছে যে যারা একেবারেই আমার ভিডিওর উপরেই ডিপেন্ড করছো এরকম থাকতে পারে এক লক্ষে দুই একজন আর আমার তো এক লক্ষ ভিউয়ার্সই নাই ওকে পিভি ইকুয়াল এনআরটি এটা কি এটা একটা সমীকরণ কিসের সমীকরণ গ্যাসের সমীকরণ কেমন গ্যাসের সমীকরণ আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ আদর্শ গ্যাস কাকে বলে মূল বইয়ের মেইন ভিডিও মূল বইয়ের ভিডিওতে দেখে আসো বলেছি আমি পিটা কি গ্যাসের ওপরে কত চাপ প্রয়োগ হচ্ছে সেটা ভি হচ্ছে গ্যাসের আয়তন কত সেটা গ্যাস কত আয়তনের মধ্যে রাখা আছে সেটা এন হচ্ছে গ্যাসের মূল সংখ্যা কত মোল গ্যাস নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটা আর হচ্ছে মোলার গ্যাস ধ্রুবক এটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট যার মান নির্দিষ্ট এবং কোনো একটা ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে কেন কনস্ট্যান্ট আমরা ব্যবহার করি 
কেন আমরা ধ্রুবক ব্যবহার করি কেন সমানুপাতিক চিহ্ন উঠিয়ে দিয়ে আমরা সমানুপাতিক ধ্রুবক মানে সমানুপাতিক চিহ্ন উঠাইতে গেলে আমাদের একটা ধ্রুবক ব্যবহার করে তারপর সমান কেন দিতে হয় সেটা আমি অনেক ব্যাখ্যা করেছি টি হচ্ছে গ্যাসের ওপরে তাপমাত্রা কত আছে সেটা এইটা আমরা কখন এই এই সূত্র দিয়ে আমরা একটা অঙ্ক করব একটা বা দুইটা অঙ্ক করব সেজনশীলে আমি দেব আমি অলরেডি দেখে রেখেছি কারণ একটা নতুন টপিক অ্যাড হয়েছে এখান থেকে ম্যাথ আসতেই পারে ওকে তো এটা কেমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যেমন একটা বেলুনের মধ্যে হয়তো গ্যাস রাখা আছে বেলুনের আয়তন এত ওই গ্যাসের তাপমাত্রা আগে এত ছিল তাপমাত্রা এত করা হলো বেলুন ফাটবে নাকি অক্ষত থাকবে কীভাবে করবো আমরা আয়তন বের করব আমরা দেখব যে বেলুনের আয়তন যেটা ছিল তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরে যদি গ্যাসের আয়তন তার চেয়ে বেশি হয়ে যায় তো বেলুনটা কী হবে ব্লাস্ট করবে তো যেহেতু অঙ্ক আসবে চিন্তার কিছু নেই এটা হচ্ছে ভি এল ইকুয়াল ভি এ বাই ভি এ প্লাস ভি ভি এটা হচ্ছে আমাদের প্রসারণের ক্ষেত্রে এই প্রত্যেকটা জিনিস আমি অনেক আলোচনা করেছি এই যে এটা যেটা দেখছো না বিটা পি ওয়ান বাই টি এটার ইকুয়েশন আমি তোমাকে সলভ করে দিয়েছি একদম প্রতিপাদন করে দিয়েছি এটা মূল বইয়ের ভিডিওতে সুতরাং এখন যদি তোমরা হুটহাট না বোঝো আমার কিছু করার থাকবে না ওই ভিডিও আগে দেখে আসো তারপর যদি না বোঝো আমি আসি ওকে তো ভি এলটা কি এটা হচ্ছে প্রকৃত প্রসারণ এটা হচ্ছে আপাত প্রসারণ আর এটা হচ্ছে পাত্রের প্রসারণ এবং এই জিনিসটা আমি অনেক চিত্রের মধ্য দিয়ে অনেক ভালো করে বুঝাইছি এটা যেহেতু আসলে শুধুমাত্র সূত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া সুতরাং এটার কথা বলছি না এবং এটা নিয়েও একটা ম্যাথ রয়েছে সেটাও খুব ঝামেলা হয় তোমাদের সেটাও আমি সৃজনশীলে দেব এবং বিটা পি এটা হচ্ছে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ সহক কঠিন বস্তুর যেমন ক্ষেত্র প্রসারণ সহক ছিল দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহক ছিল আয়তন প্রসারণ সহক ছিল এর জন্য একটা আলাদা ইকুয়েশন এই আয়তন প্রসারণ সহক এটা কি ইকুয়াল ওয়ান বাই টি তো এগুলো নিয়ে আমরা অঙ্ক করব চিন্তার কিচ্ছু নাই দেখা হবে তোমাদের সাথে সৃজনশীলে সৃজনশীলের ভিডিওগুলোতে ভালো থেকে সে পর্যন্ত তোমরা সবাই সালামু আলাইকুম